Το μέλλον δεν είναι αυτό που ήταν. Τρόικα και ντόπιο κατεστημένο φρόντισαν γι' αυτό. Ούτε οι καλές σπουδέ, ούτε η σκληρή δουλειά δεν εξασφαλίζουν τίποτα πια. Οι νέες και οι νέοι έχουν όλο και λιγότερες ευκαιρίες από όσες είχαμε εμείς. Ασφικτιούν σε μια Ελλάδα που τους επιβάλλει να διαλέξουν μεταξύ ενό απαξιωμένου κράτους και μιας παρέας ολιγαρχών. Γι' αυτό τα νέα παιδιά μεταναστεύουν ή αναγκάζονται να ζουν χωρίς όνειρα. Δεν νοιάζονται ποιο θα είναι πρωθυπουργό. Νοιάζονται για ένα αξιοπρεπέ μέλλον. Το αξιοπρεπέ μέλλον όμω απαιτεί ρήξη. Ρήξη με εκείνου που πλουτίζουν. Από το ζωφερό τώρα και κάνουν τα πάντα να μην αλλάξει τίποτα. Όπω οι μαυραγορείτε τη κατοχή. Ρήξη. Γιατί όλα μπορούν να είναι αλλιώ. Δεκατρία χρόνια η ίδια κρίση που προκάλεσαν οι πολύ λίγοι, αλλά πληρώνουν οι πολλοί. Δεκατρία χρόνια που με όπλο το αβάστακτο χρέος εκβιάζουν, τρομοκρατούν, εκμεταλλεύονται, λαιλατούν. Πήραν τα πάντα ξένα και ντόπια αρπακτικά, λιμάνια, αεροδρόμια, ρεύμα, ελληνικό, νοσοκομεία, τράπεζες, δρόμους, αγρούς, σπίτια, μικρομάγαζα. Γιν και είδωρ τους παραδίδουν ασταμάτητα όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις. Οι ίδιοι τα λένε. Ερμές ευχαριστίες στις τρεις κυβερνήσεις των Πρωθυπουργών, Αντώνη Σαμαρά, Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκο Μητσοτάκη. Λένε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Βρήκανε φάντασους τρόπους να κερδίζουν αμύθιτα ποσά από το χρεοκοπημένο κράτος και από τον πολυκόσμο που εξωθούν καθημερινά στη χρεοκοπία την ώρα που τον κατευνάζουν με προσβλητικά επιδόματα. Μετέτρεψαν την Ελλάδα σε φυλακή χρέους, σε χρεοδουλοπαρικία και απαιτούν να τους δοξάζουμε που μας έβγαλαν λέει από τα μνημόνια. Έφεραν σε κούρωμα μισθών, συντάξεων, δαπανών για παιδεία και υγεία, το 24% ΦΠΑ, τις προπληρωμές, τις κατασχέσεις. Μετά θεσμοθέτησαν δυο ψευτοαγορές για να μονιμοποιήσουν τη λαϊλασία, τον Ηρακλή για τα κόκκινα δάνεια και το ψευτοχρηματιστήριο ενέργειας. Διέλυσαν τους σιδηροδρόμους για να τους ιδιωτικοποιήσουν. Διαλύουν τα συστήματα ίδρυυση για να ιδιωτικοποιήσουν το νερό. Διαλύουν τα πανεπιστήμια για να πρημοδοτήσουν τα κολέγια των φίλων τους. Διαλύουν τα νοσοκομεία παιδών για να τα εντάξουν στα ιδρύματα των αφεντικών τους. Και όταν ήρθε ο πληθωρισμός, οι λογαριασμοί ρεύματο και τα αρπακτικά ταμεία έγιναν ο φόβος και ο τρόμος των πολλών. Μαζί με τους αδίστακτους σουπερμαρκετάδες και τις νέες μορφές ξεζουμίσματος της εργασίας. Γι' αυτό υπάρχει το Μέρα 25. Βγήκαμε από τα σπλάχνα του γενναίου όχι και από το διεθνιστικό κίνημα DM25 που γέννησε εκείνη η Ελληνική Άνοιξη. Ξεκινήσαμε από την Αθήνα, περάσαμε από το Βερολίνο, το Παρίσι, το Λονδίνο, τη Λισαβόνα, τη Ρώμη, την Ιρλανδία. Πριν επιστρέψουμε τον Μάρτιο του 2018 στην Αθήνα για να ιδρύσουμε το Μέρα 25, πριν συνειδρύσουμε την προοδευτική διεθνή με τον Μπέρνι Σάντερς τον Νοέμβρη του 2018. Το 2019 ξαναβάλαμε το όχι στη Βουλή, όπου γίναμε η συνεπής φωνή του και όπου τολμήσαμε να κατονομάσουμε τους ολιγάρχες, περιφρονώντας τις μηνύσεις τους. Είναι ο κύριος Μαρινάκης, είναι ο κύριος Αλαφούζος, είναι ο κύριος Βαρτινογιάννης. Αυτοί οι τρεις, από πού προκύνουν τα υπερκέρδη τους, από πετρέλαιο παράνομο, από πετρέλαιο που δεν θα έπρεπε να διακινείται, από πετρέλαιο φτιαγμένο με αίμα. Ανοίξαμε τις πόρτες, το νου και την αγκαλιά μας στα κινήματα. Συμπορευτήκαμε παντού με το νέο φεμινισμό, τη ριζοσπαστική οικολογία την αγωνιστική αριστερά. Υπερβήκαμε τη λογική της διάσπασης και επαναβαπτιστήκαμε ιδρύοντας το Μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη. Μαζί πια, ενωμένοι, βάλαμε τις βάσεις για τη νέα μεγάλη παράταξη της αγωνιστικής αριστεράς που θα επιστρέψει την ελπίδα στην Ελλάδα. Γιατί η Ρήξη? Επειδή ο τερματισμός της ακρίβειας, της χρεοκοπίας των πολλών, της λαιλασίας των δημόσιων αγαθών, απαιτεί η ρήξη με την εσχροκέρδεια του καρτέλ των λίγων. Επειδή χωρίς ρήξη θα συνεχίσει η απαξίωση, το σπάσιμο, η ιδιωτικοποίηση των δημόσιων αγαθών. Επειδή χωρίς ρήξη με το καρτέλ των ιδιωτών της ενέργειας θα χάσουμε και το τρένο 
τη πράσινη βιομηχανική επανάσταση. Επειδή η αστυνομοκρατία δεν θα νικηθεί χωρί ρήξη με εκείνου που έχουν ανάγκη την αστυνομοκρατία και τι υποκλοπέ για να συνεχίζουν τη λαϊλασία ανθρώπων και περιβάλλοντο. Επειδή η πατριαρχία που ποδοπατεί γυναίκε, άνδρε και παιδιά, μόνο με ρήξη υπερνικέται. Επειδή μόνο η ρήξη με την πατριδοκαπηλία θα βάλει τέλο στον πληθυσμό εμπόρων όπλων, διακινητών και τέλο στον πνιγμό συνανθρώπων μα στο Αιγαίο. Δεν είναι εύκολο πράγμα η ρήξη. Θέλει υδρότα, δάκρυα και αίμα. Ό,τι ακριβώ και η ελευθερία. Ρήξη βέβαια δεν είναι απλά να λες όχι. Το πρόγραμμα ρήξης του ΜΕΡΑ25 καταθέτει άμεσα εφαρμόσιμες καινοτόμε λύσεις. Πριν έρθει ο σοσιαλισμός ή η δευτέρα παρουσία. Εντός 100 ημερών από τις εκλογές. Κατάργηση του Ηρακλή που ταΐζει με πρώτες κατοικίες και μικρομάγαζα τα αρπακτικά ταμεία και ίδρυση του Οδυσσέα της δίκαιης και αποτελεσματικής δημόσιας εταιρεία διαχείρισης ιδιωτικού χρέους. Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργεια και άμεση εισαγωγή πλαφών στη Λιανική στο 5% του μέσου κόστου παραγωγή ρεύματο. Αυτόματη τη μαριθμική αναπροσαρμογή κατώτατων μισθών, συντάξεων και κοινωνικών επιδομάτων. ΦΠΑ από το 24% στο 15% και από το 13% στο 7% με κατάργηση προπληρωμών και τέλου επιτιδεύματο για του μικρομεσαίου. Πρόστιμα και λουκέτα σε σούπερ μάρκετ όταν οι τιμές τους τρέχουν γρηγορότερα από το κόστος τους. Απαγόρευση στις τράπεζες να μας χρεώνουν για ηλεκτρονικές συναλλαγές και ίδρυση του Δημόσιου Δωρεάν Συστήματος Συναλλαγών Δήμητρα που δεν θα είναι όμοιρος ούτε των τραπεζιτών ούτε της Φραγκφούρτης. Τέλος της εξορίξης και στις χερσαίες ανεμογεννήτριες. Κάθε πολυκατοικία, κάθε γειτονιά, κάθε χωριό και μια ενεργειακή κοινότητα που εκμεταλλεύεται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο πλαίσιο νέας ενιαίας δημόσιας ΔΕΗ. Μεγάλες επενδύσεις στο δίζελ του μέλλοντος, το πράσινο υδρογόνο, στις πλωτές ανεμογεννήτριες και σε μονάδες μαζικής παραγωγής σύγχρονων μπαταριών σε παρακμάζουσες βιομηχανικές ζώνες. Ρωτούν οι πολίτες. Ποιο θα μα γλιτώσει από το αδιφάγο κράτο από τη μία και από του ιδιώτε αρπακτικά από την άλλη, Εσεί οι ίδιε. Εσεί οι ίδιοι, απαντάμε. Πώ θα γίνει αυτό, Φανταστείτε τη διοίκηση των δημόσιων φορέων να διορίζονται από και να λογοδοτούν σε διαβουλευτικά συμβούλια αποτελούμενα κατά δύο τρίτα από κληρωτού και ένα τρίτο εκλεγμένου. Ούτε από τον υπουργό, ούτε από τον ιδιώτη. Έτσι θα σπάσουμε το δίλημα κράτος και φαλεοκράτες, ιδιωτικομανία, κρατισμός. Με διαβουλευτικά συμβούλια κληρωτών και εκλεγμένων πολιτών, με διασκέπ παντού, ως μοχλόε εκδημοκρατισμού, ανάπτυξης και πολιτισμού. Δίνουμε νέο περιεχόμενο στη δημοκρατία. Ούτε κράτος, ούτε κεφάλαιο. Εθνικοποιούμε τα δίκτυα δημόσιων αγαθών, όπως ΔΕΗ και Σιδηρόδρομος. Δημιουργούμε ενιαίους δημόσιους φορείς και τους παραδίδουμε στην κοινωνία να τους διοικεί και να τους εποπτεύει. Το ίδιο κάνουμε με τους θεσμούς του κράτους που ανακτούμε από την Τρόικα, όπως με την ΑΔΑΕ, τις εφορίες, το Υπερταμείο, την Κεντρική Τράπεζα, με τη δικαιοσύνη, την παιδεία, την υγεία, την ενημέρωση. Με τα διασκέπ στην πρώτη γραμμή, ο διαχωρισμός κοινωνίας-οικονομίας καταργείται. Και η δημοκρατία διεισδύει για πρώτη φορά τόσο στο κράτος, όσο και στην οικονομία. Με απότερο στόχο, κάθε επιχείρηση να διοικείται στη βάση του ενός εργαζόμενου, μίας μετοχής, μίας ψήφου. Με το δικαίωμα στο βασικό εισόδημα, για κάθε πολίτη. Έτσι, αναδεικνύεται το ΜΕΡΑ25 Συμμαχία για τη Ρήξη, ως η μόνη παράταξη με κυβερνητικό πρόγραμμα αντικαπιταλιστικό, πράσινο και συνάμα αυτοδιαχειριστικό. Πράγματι, όλα μπορούν να είναι αλλιώς. Το πρόγραμμα ρήξης των 100 ημερών είναι το πρώτο βήμα για μια Ελλάδα απελευθερωμένη από τη συστημική εκμετάλλευση. Από το μίσος, την ανυπότακτη τέχνη και τη δύσκολη γνώση. Από το πολεμοχαρές ΝΑΤΟ και κάθε πολεμοκάπηλο. Από τη λαγνία της κρατικής βίας. 
Οι αγώνε του ΜΕΡΑ25 θα ήταν αδιέξοδοι, χωρί το όραμα μια Ελλάδα απελευθερωμένη τόσο από την τυραννία του κεφαλαίου, όσο και από την εξουσία τη γραφειοκρατία, τη πατριαρχία, του εθνικισμού. Ένα όραμα που χτίζουμε εντό και εκτό τη Βουλή. Στην Ελλάδα και εκτό Ελλάδα, σαν ένα κίνημα, μία οικογένεια. Με τον Τζούλιαν Ασάντζ, την Ναόμι Κλάιν, τον Τζέρεμι Κόμπιν, την Έτσετε Μέλκουραν, τον Μπέρνι Σάντερ, τη δήμαρχο τη πόλη του Μεξικού και τον πρόεδρο του Μεξικού. Με τον DM25 σε κάθε γωνιά τη Ευρώπη. Με την προοδευτική διεθνή σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Je suis un DM. I'm the DM. Υπάρχουμε και σου ζητάμε να έρθει μαζί μα. Όχι για να διαχειριστούμε καλύτερα το σάπιο τώρα, αλλά επειδή η μόνη αυταπάτη είναι ότι το σάπιο τώρα μπορεί να εκπολιτιστεί χωρί ρήξη. Ψηφίζουμε μέρα 25 συμμαχία για τη ρήξη, επειδή λέμε αυτά που πιστεύουμε και πιστεύουμε αυτά που λέμε. Δουλεύουμε για τους ανθρώπους, όχι για τα αξιώματα. Για τη ρήξη, όχι την εναλλαγή. Επειδή όλα μπορούν να είναι αλλιώς. <Τι>